தமிழ் சிஎன்சி டன்னிங் டிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த சேனல்ல டர்னிங் பத்தியும் டிஎன்சி மிஷின் பத்தியும் அதோட ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு தெளிவா நான் இதுல அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மிஷின்ல டேரக்டா எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் டிஎன்சி ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி போக முடியாதவங்க நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல இருக்கிற ரெகுலராக வர வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்க நேரம் செல்ஃபா நீங்களே ப்ரோக்ராம் எழுதி டெவலப்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் நீங்களே போட்டு முடியும் இதனால நீங்க வந்து அதிகமாக ஏன் பண்ண முடியும் ஸோ உங்க ஃபேமிலியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நீங்களும் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் இந்த வீடியோ நம்ம ஒரு ட்ரில்லோட ஸ்பீடு ஃபீடு அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் வந்து அந்த ட்ரில் எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து மூவ் ஆகும் ஒரு பத்து ஹோலை மிஷினிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்ற ஓவராலாக எல்லா கால்குலேஷனும் நம்ம இதில் பார்க்கலாம் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபார்மாக இருக்குது அது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் தெளிவாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்துட்டு நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பர்சன் வந்து கேட்டிருந்தாரு அவர் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான் அவர் வந்துட்டு இந்த ட்ரில்லோட ஸ்பீடு ஃபீடு எல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ரெண்டு மீல் பக்கமே அமிச்சிட்டாரு ஸோ அவருக்காக முதல்ல இந்த வீடியோ போட்டலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு முதல்ல அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்கள் ஒரு ட்ரில்ல நம்ம யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கட்டிங் ஸ்பீட்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது கட்டிங் ஸ்பீட் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிஎன் பை தௌசண்ட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு நார்மலாக நம்ம டர்னிங்கு விஎம்சி எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் இது இதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ட்ரில்லோட ஸ்பீடு என்னென்னு பார்க்க முடியும் ஒரு ஒரு இன்சர்ட்டோட கட்டிங் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த வச்சு நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் விசி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டிஎன் பை தௌசண்ட் இதை வந்து மீட்ரு பர் மினிட்டில் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு இதில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம எப்படி இன்புட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் விசி கட்டிங் ஸ்பீடு வந்துட்டு ட்ரில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்க தான் வந்துட்டு நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எஸ்எஸ் மெட்டீரியலில் நீங்கள் வந்து மிஷினிங் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கன்னா எவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் இவ்வளோ ஃபீல்டில் நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த டூலோட கவரில் வந்துட்டு ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஸ்டிக்கரில் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபீடு ஆர்பிஎம் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி லோ ரேஞ்சிலேருந்து ஹை ரேஞ்ச் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு யூட்ரல்ஸு கார்பைட்ரல்ஸு இதுக்கு வந்துட்டு சப்ளையர் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் நீங்கள் வந்து மிஸ்னிங் பண்ணிங்கன்னா பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கட்டிங் ஸ்பீடு ஃபீடு எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்முலாவில் பை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அடுத்தது டி அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரில்லோட டயமீட்ரு என் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஸ்பிண்டிலோட ஸ்பீடு அதாவது மெ மிஷினோட ஸ்பிண்டில் இருக்கிறீங்களா அதோட ஸ்பீடு டிவைட் பை தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது காமன் ஸோ அதை வந்துட்டு நான் இந்த இடத்துல கீழே கொடுக்கல இது வந்து மீட்டர் பர் மினிட்டில் வரும் இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ட்ரில்லுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்சர்ட்டோட கட்டிங் ஸ்பீடும் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டின் டயமீட்டர் ட்ரில்லு அதோட ஆர்பிஎம் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இதுக்கு வந்து கட்டிங் ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ விசி கட்டிங் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் டி என் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு இந்த இதுலேயே வந்துட்டு இருக்குது ஃபிஃப்டின் டயமீட்ரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பையோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் டி அப்படிங்கிறது ட்ரில்லோட டயமீட்ரு என் அப்படிங்கிறது மிஷினோட ஸ்பிண்டில் ஆர்பிஎம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கட்டிங் ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு பையோட வேல்யூ இதில் இங்கே இன்புட் பண்ணிட்டோம் டி அப்படிங்கிறது ட்ரில்லோட டயமீட்ரு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது இதோட மிஷினோட ஸ்பிண்டில் ஆர்பிஎம் டிவைடட் பை தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா ஃபில் அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதெல்லாம் கால்குலேட்
இந்த கட்டிங் ஸ்பீடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆர்பிஎம் என்னென்னு தந்திருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஆர்பிஎம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட ட்ரில் டயாமீட்ரு என்ன அப்படின்னு இன்புட் பண்ணிவிட்டு இதே ஃபார்முலாவாக நம்ம ரிவர்ஸில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு இந்த ஸ்பின்டில் ஸ்பீடு வந்து எத்தனை ஆர்பிஎம்மில் ஓடணும் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ அந்த ட்ரில்ல யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபீடு கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த டூல் வாங்கணும் இல்லையா அதோட ஸ்லிப்பில் வந்து போட்டிருப்பாங்க அதோட ரெக்கமெண்ட் பண்ண ஃபீடு வந்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணோம்னா ஃபீடு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நார்மலாக ஃபீடு வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் டூக்குள்ளே தான் கொடுத்துருப்பாங்க விஎஃப் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆர் இன்டு என் அப்படிங்கிறது இதோட ஃபார்முலா விஎஃப் அப்படிங்கிறது ஃபீட் ஆஃப் ட்ரில்லு இது வந்துட்டு எம்எ பர் மினிட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் எஃப்ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபீட் பேர் ரெவல்யூஷன் இந்த ஃபீட் பேர் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரில்லில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை ட்ரில்லோட பாக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட்டில் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபீட்டையே நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் இன்கேஸ் ரெஃப் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னா உங்கள் நீங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எவ்வளோ ஃபீட் அதில் இன்புட் பண்ணணும்னா நல்லாயிருக்கும் சேஃப்டியாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பீஸ் அதிகமாக வரும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபீட் ரேட் உங்கள் கம்பெனியில் வச்சுருப்பாங்க அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க இப்போ ஹெச்எஸ்எஸ் ட்ரில்லுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீட் போகணும் கார்பேட் ட்ரில்லுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று அந்த லெவலில் ஃபீட் போகணும் யூ ட்ரில் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ வரைக்குமே மேக்ஸிமம் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இதோட ஃபீடை செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க என் அப்படிங்கிறது மிஷினோட ஸ்பிண்டில் ஸ்பீடு ஸோ இந்த கா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு எப்படி ஃபீடு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணலாம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ட்ரில்லோட ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்மு ஃபீடு வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் எம்எம் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எவ்வளோ இதோட ஃபீட் ரேட் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ விஎஃப் ஃபீட் ஆஃப் டூல் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃப்ஆர் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு இதில் கிடச்சிருச்சு அதோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்றதும் நமக்கு இதில் இருக்குது ஸோ நம்ம தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு ஓ எயிட் ஃபீடில் நம்ம டூல் காம்பௌண்டுக்குள்ளே அப்ரோச் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ஃபீட் ரேட் என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாலாம் இதெல்லாம் இன்புட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபீட் இன்டு ஆர்பிஎம் இப்போ விஎஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இதை ரெண்டையும் வந்துட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னோம்னா ஃபீடு வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு எம்எம் பர் மினிட் அதாவது டூல் வந்துட்டு இந் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்க்கு ஓ எயிட் ஃபீடில் தொண்ணூற்றி ஆறு எம்எம் வந்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபீட் ரேட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ எம்எம் பர் மினிட்டில் போகணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இந்த இன்புட் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஆர்பிஎம்மில் எவ்வளோ ஃபீடில் போகணும் அப்படின்ட்டு இதே ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் ரிவர்ஸில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஒரு ட்ரில்ல யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் ஓட போகுது ஒரு வந்து ட்ரில் ஒரு பத்து ஹோல் வந்து ட்ரில் போடணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இப்போ நான் சொல்லித்தர ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாரி டைம் கால்குலேஷன் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் யாரும் சொல்லி தர மாட்டாங்க நார்மலாக ஒரு சில கம்பெனியில் டைம் கால்குலேஷனுக்கே வந்துட்டு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு காம்ப்ளண்ட்டு இவ்வளோ நேரம் ஓடணும் அது ஓட அதிகமாக ஓடுது அப்படின்னா அதை பற்றி அனலைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாரி பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாரி ஃபார்மாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அது என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க இப்படி ஃபார்மாஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்துட்டு ட்ரில்லோட காஸ்ட்டு எவ்வளோ ஆகுது இந்த காம்ப்ளண்ட்டில் ட்ரில்லிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது காஸ்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்ற மாரி நம்ம காஸ்ட்டு அது ப்ரைஸ் எல்லாம் இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரில்லோட டெப்த்து இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் எம் டயாமீட்ரு நம்ம ட்ரில் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதோட டெப்த் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு எம்எம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஐ அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இந்த ஐ அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு எட்டு ஹோல் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் இந்த கால்குலேஷனில் இன்புட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எட்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த என் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த டூலுக்கு நம்ம கொடுத்த ஆர்பிஎம் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதே தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட
நம்ம இதில் இன்புட் பண்ணிட்டோம் எஃப்ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபீட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்படிங்கிற எல்லா வேல்யூமே வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இப்போ இன்புட் பண்ணியிருக்கோம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட் வந்து டூ எயிட்டி வருது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஓ எயிட் அப்படிங்கிறது நைன்டி சிக்ஸ் வருது இது ரெண்டே அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம்னா டூ எயிட்டி டிவைட் பை நைன்டி சிக்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னம்னா டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன்று வருது இது வந்து மினிட் அதாவது எட்டு ஹோலை நம்ம மிஷினிங் பண்ணுறதுக்கு டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் மினிட் வரும் அதாவது மூணு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் நம்ம எட்டு ஹோலையும் நம்ம ட்ரில் பண்ணி முடிச்சிட முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த டைம் கால்குலேஷனில் நமக்கு வந்து தெரியுது இதை வந்துட்டு மினிட்டை நீங்கள் வந்து செகண்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ட்டு சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா மினிட் வந்து செகண்டு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்தமாரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ட்ரில் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ நிமிஷத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் வந்து போட முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்களே ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ஒரு காம்பண்ட்டுக்கு ஒரு காஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் இந்தமாரி ஃபார்மாஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் நம்ம வீடியோ வந்துட்டு ரெகுலராக பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ